हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग बात करेंगे रिडम्पन ऑफ डिवेंचर के बारे में तो क्या होता है ये तो डिवेंचर आर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज़ कॉल रिडम्पन ऑफ डिवेंचर जैसा कि आपको पता है कि डिवेंचर एक लोन होता है कंपनी के लिए तो इसको एज अ लाइबिलिटी मानते हैं कंपनी का और जो रीपेमेंट करते हैं जो पैसा वापस करती है कंपनी डिवेंचर का उसी को रिडम्पन ऑफ डिवेंचर कहते हैं ठीक है नेक्स्ट डिवेंचर मे बी रिडीम आइदर एट पार एट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द टर्म लेट डाउन लेट डाउन एट द टाइम ऑफ शेयर मतलब जो डिवेंचर होता है उसको या तो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे या तो पार पे करेंगे ठीक है और या फिर जो भी टर्म उसमें लिखा हो जब शेयर जब 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 जिस समय डिवेंचर डिवेंचर होल्डर ने ख़रीदा था जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हो वो उसको फॉलो करेगा लेकिन डिस्काउंट पर रिडीम मत कर दीजिएगा डिबेंचर कभी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता ठीक है या तो ये रिडीम होगा पार पे या तो रिडीम होगा प्रीमियम पे नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट हैज टू बी पेड रेगुलरली इवन इफ द कंपनी सफर अ लॉस और डज नॉट अर्न प्रॉफिट मतलब कि कंपनी को इंटरेस्ट रेगुलरली अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करना पड़ता है चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो क्योंकि आपको पहले बताया है कि डिबेंचर जो होता है वो चार्ज होता है एसेट्स पे तो चार्ज होता है एसेट्स पे मतलब कि आपको किसी भी समय आप इंटरेस्ट पे करने से इग्नोर नहीं कर सकते आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द प्रिस्क्राइब रेट फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डिबेंचर इंटरेस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम इनकम टैक्स एड के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड रेट होता है इनकम टैक्स का वो टी के रूप में कंपनी डिडक्ट कर लेती है फिर उसके बाद ही पेमेंट करती है डिबेंचर का ठीक है तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है तो उसको गड़बड़ मत करिएगा कि कंपनी जब भी डिबेंचर का पेमेंट करती है तो टी डी करके तभी पेमेंट करती है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसको इस तरीके से गवर्न करता है द टैक्स दस डिडक्ट इट इज़ टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर जो भी टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको जमा कर दिया जाता है किस किसके बिहाफ पे डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पे क्योंकि हो सकता है डिवेंचर होल्डर टैक्स जमा करे ना करे इसलिए कंपनीज एक्ट में रूल बना दिया गया है कि जो भी टैक्स का पार्ट हो वो कंपनी ही पहले डिडक्ट करके जमा कर दे क्लियर है नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफ़र टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम देते हैं जो इंटरेस्ट मंथली हो गया क्वार्टरली हो गया ईयरली हो गया जैसा भी इंटरेस्ट हमारा एग्रीड है टर्म एंड कंडीशन में जैसा भी एग्रीड था जो भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम लोग सेटल कैसे करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों क्यों सेटल करते हैं क्योंकि जो पैसा होता है डिवेंचर का जो पैसा आता है उसको हम लोग करते क्या हैं अपने बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में जब पैसा वो लगा रहे हैं तो उस कंडीशन पर जो उसमें से प्रॉफिट आ रहा है तो उसी प्रॉफिट में से ही तो हम देंगे इंटरेस्ट भी इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट होता है नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ डिबेंचर लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर अब लॉस uh, अगर होता है डिबेंचर इशू करते समय तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसको देखते हैं डिस्काउंट और द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस टू द कंपनी पहला तो ये जो होता है इसको हम लोग कैपिटल लॉस कहते हैं ठीक है क्योंकि तो उतना पैसा हमारे बिजनेस में कम आता है हमने एक करोड़ रुपए का डिबेंचर इशू किया दस परसेंट डिस्काउंट पे तो हमारे पास केवल नाइन्टी लाख रुपीज़ आया तो टेन लाख रुपीज़ का तो कैपिटल लॉस हो गया ठीक है इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ बिफोर सच डिबेंचर आर रिडीम तो जो भी हमारा लॉस हुआ रहता है वो डिबेंचर रिडीम करने से पहले उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं मतलब उसको एडजस्ट करते हैं सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड अलाउड द यूटिलाइजेशन ऑफ 
सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर रिटर्न ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिपेंचर मतलब जो आपका एस वाला अमाउंट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला जिसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं तो अगर हमको एडजस्ट करना होता है जो भी लॉस होता है वो एस के अकाउंट से एडजस्ट होता है मतलब जो कैपिटल लॉस है वो कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है तो उसको बढ़िया से याद कर लीजिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिपेंचर इज़ बीन एडजस्टेड बाय एस तो सिक्योरिटी रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू उसको हम एडजस्ट करते हैं उसके बाद है अनटिल द डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू इज रिटर्न ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द अन एमोटाइज एक्सपेंसिस ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अगर मान लीजिए जो भी हमारा लॉस है अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं हो पाया है एस पी आर में उतना फंड नहीं है तो उस कंडीशन पर उसको एसेट साइड में हम उसको रिपेयर दिखाते हैं ठीक है तो उसको अन एमोटाइजेशन एक्सपेंसिस की तरह दिखाते हैं जैसे आप लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को दिखाते थे वैसे ही आप इसको दिखाओगे कि हमारा रिटर्न ऑफ का एक्सपेंसिस है ये ताकि अगले साल अगर एस पी आर का कुछ पैसा आता है तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर कैन बी रिटर्न ऑफ बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन तो दो ऑप्शन होता है उसको रिटर्न ऑफ करने का अगर आपके पास डिस्काउंट है पहला ऑप्शन क्या है इट मे बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर मतलब जितना नुकसान हुआ पहले ही साल में हमने उसको रिटर्न ऑफ कर लिया पहला तरीका ये होता है दूसरा क्या होता है इट कैन बी रिटर्न ऑफ आइदर फ्रॉम एस पी आर जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट तीन ऑप्शन होता है मतलब दूसरे वाले में तीन ऑप्शन होता है कि या, या तो उसको आप एस पी आर से रिटर्न ऑफ कर लीजिए अगर आपके पास एस पी आर में पैसे हैं नहीं तो आप जनरल रिजर्व से रिटर्न ऑफ कर लीजिए अगर जनरल रिजर्व में भी पैसे नहीं हैं तब तीसरा कंडीशन होता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको एडजस्ट कर लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें इसको बढ़िया से नोट बना के एकदम याद कर लीजिएगा इसमें से एम आने का बहुत उम्मीद है ठीक है नेक्स्ट आते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पन ऑफ डिवेंचर अमाउंट रिसीव फॉर द रिडम्पन ऑफ डिवेंचर मे बी मैनेज बाय द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स रिडम्पन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट बोथ तो मतलब अगर रिडीम uh, करने जा रहे हैं डिवेंचर को रिडम्पन मतलब डिवेंचर का पैसा वापस करने जा रहे हैं तो कंपनी के पास तीन तरीका होता है पहला या तो कैपिटल में से डिबेंचर रिडीम कर दे जो उसके पास कैपिटल में अमाउंट पड़ा हुआ है या तो प्रॉफिट से कर दे या तो थोड़ा पैसा उसमें से थोड़ा पैसा उसमें से ठीक है तो पहला क्या बता रहा है व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फ्रॉम द फॉर द रिडम्पन ऑफ डिबेंचर इट इज़ कॉल्ड रिडम्पन आउट ऑफ कैपिटल अगर कोई भी पैसा साइड में नहीं रखा गया है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिडम्पन आउट ऑफ कैपिटल तो आउट ऑफ कैपिटल में क्या होता है इन द व्यू सेक्शन सेवेंटी वन फोर ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एंड द से बी गाइड गाइडलाइंस रिक्वायर्ड सर्टन सॉरी क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व तो इसमें क्या बता रहा है कि से बी के हिसाब से आपको डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व को क्रिएट करना होता है ठीक है तो ये किस लिए क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारा डिबेंचर uh, रिडीम करना है उसमें से पैसा निकाल उसके लिए अलग से पैसा रखा जा सके ठीक है तो अगर कैपिटल uh, से कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हो तो ऐसे ही हो जाएगा ठीक है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट uh, ने कुछ रूल्स निकाले हुए हैं कि जहाँ पे आपको डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है तो क्या कौन कौन से रूल्स हैं उसको देखते हैं लिस्टेड कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी डी आर आर हेंस दे कैन रिडीम ऑल डिपेंचर आउट ऑफ हिस्स कैपिटल तो मतलब जो कंपनी लिस्टेड है मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो कंपनी को रूल नहीं है कि वो डी आर आर बनाए वो डायरेक्टली अपने कैपिटल में से पैसे को रिडीम कर सकती है और जो अनलिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डी आर आर इक्वल टू एट लीस्ट टेन परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हैंस दे कैन बी रिडीम नाइन्टी परसेंट ऑफ देयर डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल 
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको कंपलसरी है कि आप 10 परसेंट डिबेंचर का रिजर्व बनाओ डी 10 परसेंट बनाना पड़ेगा मतलब लिस्टेड को डी नहीं बनाना है और जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको डी 10 परसेंट बनाना पड़ेगा बाकी जो 90 परसेंट बच रहा है वो आप उसको अपने कैपिटल में से वो दे दे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दस का तो रिजर्व उसको बनाना कंपल्सरी है नेक्स्ट आते हैं रिडम्शन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशूड इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू न्यूली ओपन अकाउंट नेम डी आर आर अकाउंट इट रिड्यूज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंट अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉफिट में से आप निकालिए डिबेंचर का पैसा और रिडीम करिए मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करिए तो सिंपल सी बात है अगर प्रॉफिट से आप पैसा निकालेंगे डिबेंचर होल्डर के लिए तो उस कंडीशन पे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डिविडेंड देने के लिए जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा कम शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा तो सिचुएशन क्या है कि अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से निकाल के अगर डिबेंचर uh, का डिबेंचर को रिडीम करती है तो उस साल जिस भी साल ऐसा करती है उस साल डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत कम मिलता है ठीक है तो इसका मेन पॉइंट यही बता रहा है कि डिविडेंड का पैसा बहुत कम बचा होता है अगर कंपनी ऐसा करती है तो अगर प्रॉफिट में से रिडीम करती है तो क्योंकि तो आपको पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एकदम लास्ट में पैसा मिलता है जितने खर्चे होते हैं जितने डिवेंचर्स का पैसा वैसा दे के जो आखिरी में बचता है वही शेयर होल्डर के हिस्से में जाता है क्लियर है नेक्स्ट आते हैं रिडम्पन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट इसमें क्या है इट मींस रिडम्पन ऑफ डिवेंचर पार्शली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट हैंस टेन कैन बी टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड रेस्ट नाइन्टी कैन टेक फ्रॉम द कैपिटल तो मान लीजिए ये भी एक ऑप्शन है कि कुछ पैसा आप प्रॉफिट में से निकाल लीजिए कुछ पैसा आप कैपिटल से भी निकाल लीजिए तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल टेन और नाइन्टी परसेंट का दिया है तो ये कोई आइडियल एग्जांपल नहीं है कंपनी अपने हिसाब से इसको करती है कंपनी का मन है तो थर्टी परसेंट प्रॉफिट में से निकाल लेगी सेवेंटी कैपिटल से निकाल लेगी कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से ये डिसाइड करती है कि कितना पैस कितना परसेंट उसको प्रॉफिट से निकालना है और कितना परसेंट उसको कैपिटल से निकालना है अब आते हैं एग्जम्पन्स टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डी तो डी को मतलब कि क्या एग्जम्पन्स है एग्जम्पन्स मतलब क्या हो गया ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको डी बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द कंपनीज आर एग्जम्पटेड फ्रॉम द क्रिएटिंग डी पहला है ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाई आर फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस डिपेंचर मतलब जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है जो आर बी आई जिसको रेगुलेट करता है उनको डी आर आर बनाने की ज़रूरत नहीं है वो ऐसे भी डिपेंचर इशू करके उसको अपने तरीके से मतलब कैपिटल में से या फिर प्रॉफिट में से पैसा दे सकते हैं उनको डी आर आर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनीज ऑफ बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस डिपेंचर मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों कम कंपनी बैंकिंग कंपनीज है आरबीआई के अंडर अगर वो इंस्टीट्यूशन है तो उस कंडीशन पे उसको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई फॉर इशू ऑफ डिबेंचर अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे हो गई महिंद्रा फाइनेंस श्री फाइनेंस ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आती है तो ये सब कंपनी भी अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो वो उसको डी बनाने की ज़रूरत नहीं है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब स्पेसिफिकली जो हाउस लोन होम लोन देती है ऐसी कंपनीज जो होती हैं जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डीएचएफएल जिसको बोलते हैं ठीक है तो ये सब कंपनीज़ को डी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बाद अदर लिस्टेड कंपनी ये भी आपको पहले बता चुके हैं जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है उसको भी डी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है तो ठीक है आप लोग का इतना पॉइंट क्लियर हो गया अभी इसका और भी पॉइंट बचा हुआ है ठीक है वो हम लोग पार्ट टू में देखेंगे इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए थैंक यू